啊。车上拉的是动物吗？下车。嗯，这是车上的猫狗检疫证明。我这都是刚刚打的疫苗，不会有传染病的。没什么问题，走吧。把脸转过来，我让你把脸转过来。宠物饲养者的福音，宠物饲养者的福音。好医真宠物医院专治宠物各种疑难杂症。美国宾夕法尼亚大学农业生物学院心理系独家认证。得了小病别找我，不孕不育你先做。真到病除，真有疗效。你把保罗的故事再给我讲一遍呗。保罗啊，三年前出生在意大利佛罗伦萨最德高望重的拉奥家族，那五进五出的大宅子里，一出生啊，就因为血统纯正和天资聪明，博得了拉奥老爷子的青睐，取名为佛罗伦萨之光。作为一只血统纯正的加菲猫，一出生它就拥有 CFA 血统认证和赛级品质认定，它几乎啊和中国的大熊猫牛牛差点交换了，当然最后还是输给了意大利的国宝——山鹰，唐蒂尼。可惜了啊！但是这么好的品种。为什么跟我家安吉拉交配出来的是一窝小杂种呢？我今天呢，没别的要求。你把那个保罗给我找出来，我要见他。
。哎，别别别别别，我来。哎，听我说，听我说，哎，我还有一个故事，还有一个故事，还有一个故故。听他说完。哎，有有有有没有听说过那那那梁山伯与朱朱朱丽叶的故事？他们他们俩也好好好好相爱呢，就是因为他们的父母反对他出出身的绅士。你知道结果最后怎么样？千年悲剧。<笑>孩子的书，你是真能逼逼。哎，如果今天我见不到糟蹋我家安吉拉的那个野种，我就让你变悲剧。费是一千块，我现在三倍还给你。哦，这儿是一百九十一块，我剩下的两千八百八十五，我加您个微信，我我我分期还给你。支付宝也可以。是不是到我们来讹钱的？没有没有啊，是不是到我们来讹钱的？臭不要脸！我闺女就这么被人糟蹋、被人玩弄了，就这点钱我就不闻不问了。不是，不是。哎，大哥，我跟这狗处十年了，手下留情，给他活路啊，哥哥。你看，你跟狗有感情，这跟我跟我闺女一样啊。所以，今天我一定要让你知道，什么叫用尸我爱。大哥，大哥，你，哥，你给我说，大哥，你别，大哥，哥。你怎么才来呀、啊，哥？保罗来了，还真的有保罗呀！美国宾夕法尼亚大学农业生物学院，林家人长，得了小病别找我。不其实有件事儿啊，我一直不好意思说。安吉拉刚来的时候，爱上了一只小野猫，当时他们的感情真的是感动到我。但是我发现我真的太天真了。人与人谈个恋爱都讲究门当户对，更何况是猫呢？多的我也不说了。您给我一天时间，这一回我肯定顺顺利利的让您当上一个纯种加菲的外公。一天，行吗？剩下的明天微信转给我啊。宠物饲养者的福音，宠物饲养者的福音，好医真宠物医院，专治宠物各种疑难杂症，美国宾夕法尼亚大学农业生物学院心理系独家认证。得了小病别找我，不孕不育。孩子他说，明天我还来，真有千万不敢再让我的愤怒左右我的理智了啊！宠物啊，还有，以后别再吹牛了啊！美国宾夕法尼亚大学农业生物学院心理系独家认证，宠物饲养者的福音，宠物饲养者的福音，不敢再吹牛了。宠物医院，专治。明天见。是万物复苏的季节，对猫咪来说，也是发情交配的重要时机。公猫在发情前并不爱抚，只是一口咬住雌猫的脖颈，进行抢哄。
哥，你看我干嘛呀？看这里呀、啊，让你看了一个小时了，这么被动的吗？啊，动起来，操作起来呀、啊，江湖救急呀、啊，帮帮忙好不好啊？哎呀，用不用你负责任，对不对？大不了完事了，我帮你找主人行不行啊？生活就是这样，痛一下，爽一下。来帮你助助兴，来来来。你好，美女，你你需要什么服务吗？这个人你见过吗？没见过。那这个猫呢？有点印象，好像往那边跑。什么声音？没什么。这位朋友，我有一个不成熟的小建议。你想干嘛？我已经把全部过程都拍摄下来了。我劝你主动承担我店里所有的损失。放下手机，现在，立刻，马上。我要是不呢？站住！探长总控室，总控室，七幺三跨境走私案，黄家飞现往下沙楼附近逃走，请一组探员协助抓捕。收到。
到总部，黄家飞目前正向南一路方向菜市场转移，各探员做好准备。回去，把视频传到网上了，赶紧把手机拍我。是你送我的。废话，真他妈多。让你嘚瑟。我是动物管理局第三分局探长，根据第七百八十二号批准逮捕书，以你涉嫌走私酒精罪、违规入境罪，现在依法对你进行抓捕。双手抱头，靠墙蹲好，麻溜儿的。你们俩是不是有毛病啊？啊，讲不讲道理啊？特别是你，打了我砸了我的手机，啊，还伤害我的猫，带来给评评理啊！啊，到底还是不是法治社会啊？啊，这儿没你事儿啊，走开！不会是猫贩子吧？我听说啊，有这种专门虐猫的，特别缺德。真的呀？不会吧？见多了。怎么了？来，怕了！来来来来来来来！我告诉你一个多没想跑，我现在报警抓你们这帮人！手机都给我砸成这个样子，朋友们，哪位好心人帮我打个电话报警，把这些坏人抓起来啊！啊！有大量目击者往南边移动，注意控制局势。嫌犯手上有人质，都能方先是个盲犬。你从那边偷袭，拿什么偷袭啊？哎呀，我教你了。做什么？大快给把路给路路给我让开，我要挂了。报告总部，嫌犯已经落网。报告总部，我已将嫌犯抓获。先善后，回去再给你算账。是不是被我华丽的舞姿吸引到了？来来来，来呀、啊！呼叫信息处理中心。
寻求执行记忆清除程序。时间范围：今时十八点十五分到今时十八点二十七分。地点：明灯菜市场。人物：半径三十米。收到，开始执行。OK， 大家表现都不错，我们再录一个真人秀节目，《奔跑吧大兄弟》。来，这边是镜头啊，配合一下，给个反应。录啥节目啊，大哥？你这摄像机都没有。全部走起来！哎，你们这个节目效果是真的不错，在哪个卫视播？几点钟播？你记得我？啊，这个人啊，平常电视看看的少，但是看二位在这个节目里的戏份，应该是大咖吧？怎么回事？广播坏了吗？没问题。这个人的信息怎么没有清楚？没遇见过这种情况。嘿，要不然这样，手机也别赔了，在节目最后。给我留一明线，行不行？那个猫的我还是得拿过来，因为我是猫猫呢。意外故障，祈求重新执行记忆清除程序。今时十八点十五分到今时十八点二十七分。其实我的时间呢，其实也特别特别的宝贵，但是我认为什么都不用计较，相逢就是一种缘。明谢呢，我也不用，手机也不赔了，猫我也不要了，我就先走了，同志。哎呦我，没反应？难不成你是转化者？我是转化者，什么什么意思？哎呦哎呦哎呦哎呦！再放两次，不能再放。洗脑神曲听多了，他们该变白痴了。那怎么办？小编什么情况？用剑心手电照不出来，说他是人，还写进记忆，那还真挺奇怪的。没事没事，等一下带他检查结果。嗯。
姓名。这是哪儿？你到底想干嘛？啊？年龄，来明德多久了？之前打我头的是不是你？打你怎么了？这都到洞管局了，你还想装糊涂吗？什么东莞局啊？你到底是什么纲目？籍贯哪里？什么科什么属？老实给我交代！现在，立刻，马上！小姑娘，我看你这个人长得挺可爱的，怎么能干出这样的事情？你这是非法拘禁呢、啊！你疯了！你还敢威胁我呀？现行拍立得跟现行手电筒都照不出来，你到底搞了什么鬼？万大夫的检测报告已经出来了，跟所有转化者基因都配不上线。红姐那边也查不到他资料。社长的意思是。先把他跟黄家飞关一块儿，看看什么来了。这是社长的意思还是你的意思呀？社长的意思就是我的意思，不然呢？你还把他放了？我的意思是，别听你们社长的意思，做两个有主见的年轻人。走了。帮我开一下进入社会没多久，你这样我不知道我该怎怎么反应啊！你这个就有点粗鲁了，哥。
大家好，我是郝玉。猫咪一年四季均可发情，在发情的时候呢，会出现喜欢让人抚摸，还有尿频等症状。那当你家猫咪饱受情欲困扰时，该如何处理呢 ？Plan A， 泼冷水法，降低周围的温度呢，可以暂时缓解猫咪的性欲。给它洗一个冷水澡，可以缓解它的痛苦，而且是分散注意力的不错选择。水，水有没有水啊？来人呐，给我点水！水，水啊 ！Plan B， 投喂抑制发情的猫粮，就可以增加营养，有效的抑制它的诡异行为的发生。Hello。有没有人呢？谁能告诉我咱们这个密室的收货地址是哪里呀 ？Plan C， 使用工具。哦，哦，哦，哦，后海血帮你固本壮阳啊！哦，肾腧血帮你滋阴补肾，爽，爽吧，大哥，问一下啊，这个动感爵士干嘛的呀？谁不是人他妈管谁？那个你不是人啊？你这不废话吗？那我是人类呀、啊，抓我干嘛呀 ？Don't stop， 别别，啊，来，跟我说说。你是咋被抓进来的？你是人类啊，还消除不了记忆？不，这这事儿很严重吗？这事儿吧，起码也得开颅、割脑，再不行就。这是法治社会啊！他们是人吗？我说你躲灾就躲灾，你到我家来干嘛？就把我害了吗？不是我要去你家了吗？我就探了个头，你就把我给拽进去了，还把我屁股上给我打了一针。哎，不是你怎么还不乐意了？哎，我就我就随便说两句，你看你还急不急啊？来，哎，行行行行行了，要劲儿都过了。其实吧，想出去也不是没有办法。你帮我把绳子解开，让我把爪子露出来，剩下的就好办了。带剪子了吗？大哥，我内裤就差点没了，还剪子呢。老弟，哎，有头脑，有见识。猫跟我混了这么多年，纵横黑白两道，出去之后遇到什么困难，来找猫哥。哎哎，猫猫猫哥，那个你出去如果有空的话，能不能抽空帮我配个种啊？老弟啊，有句话你得知道。啥呀？不要蹬鼻子上脸啊！没有，我这人。站住！老弟，回见。卡里丹，已经按照您的指示放走了黄家飞，看来的确他俩不是一伙人。
生的使命，无悔的追求。天琴座，开普勒星球。几千三百万年前，这里诞生了两种智慧生物，一种是真兽亚纲灵长类生物，就是我们俗称的人类；另一种由动物基因突变而成的超基因生物，学名转化者，俗称妖怪。它们拥有人类和动物两套基因，掌握细胞分子间变化的能力，可以在人类和动物形态中自由转换。远古时代，因对未知的恐惧，两个种族之间常有冲突发生。一段段可歌可泣的传说由此诞生。战火不断，生灵涂炭。为了制止冲突，促进世界和谐发展，祖先们签下和平协议，并于公元六一二年共同成立了镇邪司，是为动物管理局的前身。自从一九七八年。明德市动物管理局成立以来，一直秉承着维护合法转化者权益、打击转化者违法犯罪。至今，我局已经成功破获伤人案一千零三十九起，无证入境五千六百八十九起，违规限行一万一千三百九十八起。回首过去，我们壮怀激烈；展望未来，我们豪情万丈。动物管理局与您相伴千年。你好，我叫李正宗，明德动物馆三局负责人。局长，不要叫我局长。我们对外是《动物保健月刊》，请叫我社长。社长好。片子看完了，对我们局应该有个大致了解了。怎么样？有啥想法没？这本书呢，送给你。这是我们局的内部资料。有历史介绍，部门划分，常识答疑，有什么不明白的，回顾一下。哎，社长，我跟您商商量个事儿呗。我回去啊，给您写个保证书。我真的真的保保证，我今天看到的、听到的所有所有的事情，我全全部都烂在肚子里，我不跟任何人说，行不行？哎呀，这把你放回去了，转化者存在的事儿就暴露了。这有悖于动物管局的行事准则呀，还是先委屈委屈你，留在我们局？那你这不是软禁吗？你就当在我们局里边放个假，聊个养，休息休息。等总局研发的新型强力清除方式发明出来之后，你再回去，怎么样？清除的，要要什么时候研制出来啊？可能一个月，也可能一年。当然。科研吧，有的时候出点小问题，久一点也是正常的。三年、五年、十年，你就随好随走呗。有没有别的选择？有的。哎，人呢？你们要干嘛？我们在尝试给你做加强版洗脑。我是第一次给人类做手术，所以有点兴奋啊！我会掀开你的头发，拨开骨片，割开你的颅骨，剪开脑筋，找到你的大脑丘脑及内侧颞叶，然后割掉你海马体的一部分。不用紧张，试一试你就好了。这是什么手术啊？什么手术？开颅洗脑。经过这个手术。之前无论记得多么牢靠的记忆，都可以被清除的一干二净。啊啊啊啊！不用怕啊，这个就是声音大一点，不过开路还是很快的。啊，李师长。嗯。这个就是你之前说的另一个选择，另一个选择吗？是的，万大夫，开始吧。不要。
曾经拥抱，只记得擦肩而过。